Что такое домашняя церковь? Это вам нужно было с вашей избранницей выяснять до того, как вы подали заявление в ЗАГС. Надо взять текст Священного Писания. Надо посмотреть, что имеется в виду толкование на эти тексты. То есть семья, она должна уподобиться церкви. Глава церкви – Христос. Глава церковной общины – это священник. Муж, он должен быть священник. Дьякон во всем послушанный ему помощник. А дети – это народ Божий, который вот Господь дает священнику, дьякону с целью того, чтобы научить их быть христианами. Домашняя церковь – это есть такое человеческое и божественное устроение для созидания для Господа Бога нашего Иисуса Христа – христиан. Семья, она, собственно, с точки зрения христианства, как ни зачем не нужна. Что-то купить, что-то съесть, куда-то съездить – это совершенно не важно. А важно только одно. Сумеем ли мы из своих детей вырасти, вырастить христиан? Вот это и есть домашняя церковь. Когда вот это главная задача семьи, как домашней церкви. А если просто жить, ну, как люди живут, то это как не рассматривается. Это просто семья, такие есть семьи хорошие, есть плохие, есть дружные, есть недружные. Но если эта семья не рождает христиан, то с точки зрения вечности это ну, просто как у всех животных, рыб, насекомых. Просто давать потомство, там, выкармливать. Вот. Главное, чтобы ребенок кушал. Главное, чтобы он спал. Главное, чтобы он слушался, вот, ну, не надоедал. Ну, как вот тигрица или кошка, она, может, и кормит своих котят, а надо и лапы нападат. И, так сказать, не спрашивая, за шиворот зубами и тащит, куда ей надо. И так далее. Если цель, то кормить, поить, одевать, и учить всяким житейским премудростям, там, кубики складывать, писать буквы, читать. Это все относится еще к животному миру. А вот к духовному миру относится только научение христианской жизни духовной. Вот все таки домашняя церковь. Научить может только тот, кто сам это освоил. Научить может тогда, когда юноша и девушка желают создать домашнюю церковь. Они э, вступают в брак с одной целью – создание домашней церкви. Не с целью для себя пожить, не с целью какой-то карьеры, там, еще какие-то разные бывают цели. Может даже цель быть – получить орден мать-героиня. Ну, вот у нас кошка была, муська, там 90 котят родила. Но все за ней не угонишь. Цель послужить другому, родить детей. Это частность. Это частность. А домашняя церковь, это не частность, это учит главному. А уже, конечно, чтобы правильно воспитать деток, их должно быть не меньше пяти. Это минимум, минимум. Батюшка, ну вот видите, даже взрослому человеку потребовалось объяснение понятия самого «домашняя церковь». Как могут два молодых человека, не зная этого понятия, Никак. желать его построить? Никак. И вот они и мучаются. Никак не могут. Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. Надо, прежде чем строить домашнюю церковь, 
надо у церкви научиться тому, что есть домашняя церковь. Получается, процесс такой не быстрый. Если в семье человек не был воспитан в христианстве, то пока он станет христианином, да. пока он освоит все. Конечно. Потом найдет такого же человека желающего. Нет, почему? Вот, например, мать Григория Богослова, нонна, она вышла замуж за языческого жреца. Не просто не крещенный, а жрец был. Потом стал христианкой, потом обратила его. И он стал епископом православным. Потом вот Гришу воспитывали. Выучился он вдали от дома. Потом уже, будучи зрелым человеком, принял святое крещение. А потом прославил церковь. Церковь его прославлю как и величайшего из святых богослова. И, будучи епископом, уже на покое ухаживал за своим отцом епископом, который чуть не сто лет прожил. Няньки при нем был. Потому что руководствовался христианскими поступками, хри духом святым. Господь ему помогал, что вот как же, отца бросишь? Нет, он, наоборот, няньки при нем был. 